ఈజీగా ఇన్స్టెంట్గా ఎక్కువ పని లేకుండా అయిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను అదే మనం చేసుకోబోయే చట్నీ పోహా అనమాట అయితే ఫస్ట్ మనం పోహా అటుకులు అంటాం కదా అటుకుల్ని తెచ్చేసుకుందాం ఫస్ట్ అటుకుల్ని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి ఎక్కువగా పడిపోయే కొన్ని తీసేద్దాం ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఆటుకులు ఉన్నాయి కదా ఇవి పులిహోర చేసుకోవడానికైనా పొంగల్ చేసుకోవడానికైనా లేదా ఉప్మా చేసుకోవడానికైనా చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టేసి అలాగే ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటున్న చట్నీ పోహా ఉంది కదా చట్నీ పోహా మనం రెగ్యులర్గా బియ్యంతో చేసే ఆటుకులతో అయినా జొన్న ఆటుకులతో అయినా గోధుమ ఆటుకులతో అయినా మనం చేసుకోవచ్చు రాగి ఆటుకులు ఉంటాయి కదా రాగి ఆటుకులతో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్లో అన్ని ఆటుకులు దొరుకుతున్నాయండి అయితే రెగ్యులర్గా రైస్ తిని రెగ్యులర్గా దోశ ఇడ్లీ మన ప్రతిభ గారు చెప్పినట్టుగా తిని తిని మనకి బోర్ కొట్టేసింది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇంకా ఇన్స్టెంట్గా అయిపోవడానికి అయితే అటుకులతో ఏదైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది తిన్నప్పుడు కూడా టమ్మీ ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట అటుకుల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి టమ్మీని తొందరగా ఫుల్ చేసేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం అటుకుల్లో నీళ్ళు వేసుకోవాలి మనం అన్నం తినడం కన్నా అటుకులు తినడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే వడ్లని పైన పాలిష్ తీసేసి ఇంకా బియ్యం చక్కగా తెల్లగా కనిపించడం కోసం బాగా పాలిష్ వేసి రైస్ని తయారు చేస్తారు అదే అటుకులు అయితే డైరెక్ట్గా ఒడ్లని దంచేసి ప్రెస్ చేస్తారు కాబట్టి ఒడ్లల్లో ఉన్న విలువలన్నీ ఇందులో లాక్ అయిపోతాయి కాబట్టి అన్నం తినడం కన్నా అటుకులు ప్యాలాలు మనం మురుమురాలు అంటాం కదా అవి తినడం చాలా మంచిది సో ఇప్పుడు ఇలా అటుకుల్లో ఉన్న నీళ్లు తీసేసి ఇలా పొడి పొడిగా ఉండాలన్నమాట చూసారా అస్సలు పాలిష్ వేయరు దీనికి జస్ట్ దంచేసి ప్రెస్ చేస్తారు అందుకే మనకి కొంచెం డార్క్ కలర్ కనిపిస్తుంది అందుకే అటుకులతో ఏది చేసుకున్నా కూడా ముందు ఇలా వాష్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను మీకు రెండు రకాలుగా చట్నీ పోహా చేసి చూపిస్తానని చెప్పా ఫస్ట్ మనం గ్రీన్ చట్నీ పోహా తయారు చేసుకోవాలి చాలా ఇన్స్టెంట్గా చిటికెలో అయిపోతుంది అనమాట దానికి మనకి కావాల్సింది కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ఎండుమిరపకాయలు తాలింపు కోసం అలాగే కరివేపాకు కూడా తాలింపుకి ఫస్ట్ తాలింపుకి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుందాం మనం పేస్ట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుందాం అయితే ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసుకోవడానికి కొత్తిమీర పచ్చి కొబ్బరి పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఉప్పు కావాలంటే నిమ్మకాయని మనం పేస్ట్లోనే వేసేసుకుందాం ఇలాగో మిక్సీ పట్టుకుంటాం కదా సో నిమ్మకాయని మనం గ్రీన్ చట్నీ మిక్సీ పట్టేటప్పుడు వేసేసుకున్నాం అనుకోండి గ్రీన్ కలర్లో చట్నీ అలాగే ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫస్ట్ పచ్చి కొబ్బర అలాగే పచ్చిమిర్చి అయితే మీకు కొంచెం కారంగా ఉండాలి అనుకుంటే కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఎక్కువగా వేసుకోండి మైల్డ్గా ఉండాలి పిల్లలు కూడా తినాలి అనుకుంటే కనుక పచ్చిమిర్చి కాస్త తక్కువ వేసుకోండి అలాగే కొత్తిమీర అలాగే కాస్త నిమ్మరసం ఇంకా మనం తీసుకున్న కొత్తిమీరకి పచ్చి కొబ్బరికి పచ్చిమిరపకాయకి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకొని చట్నీ తయారు చేసుకోవాలి ఒక్కసారి కొంచెం మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత కాస్త నీళ్లు వేసుకోవాలి లేకపోతే మిక్సీ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి వేసాం కొత్తిమీర వేసాం కదా అన్ని డ్రైగానే ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్తంత నీళ్లు వేయాలి ముందే నీళ్లు వేసాం అనుకోండి కాల్చగా అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక్కసారి మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత కాస్త నీళ్లు యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మొత్తం చట్నీ మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకొని పచ్చడి రెడీ చేసుకోవాలి చూడండి నిమ్మరసం వేసాం కదా చక్కగా గ్రీన్ కలర్లో ఎంత బాగుందో చట్నీ రెడీగా ఉంది కదా దీన్ని కాసేపు ఇలా పక్కన పెట్టేసి ఒక కడాయి తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు కడాయి పెట్టాను కదా స్టవ్ ఆన్ చేసి కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాండీలో మనం నూనె వేసాం కదా నూనె మటికి చాలా వేడిగా అవ్వాలి బాగా వేడిగా అయిన తర్వాతనే తాలింపు చేసుకోవాలి 
నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఆవాలు ఆవాలు కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత వేగాలి బాగా ఆవాలు వేగిన తర్వాత అప్పుడు ఇందులో మినపప్పు మినపప్పు కూడా కొంచెం వేగాక ఎండుమిరపకాయలు అందరూ కరివేపాకు ముందు వేస్తారండి కరివేపాకు తొందరగా వేగిపోతుంది ఎండుమిరపకాయలు వేగడానికి కాస్త టైం పడుతుంది అందుకే ఫస్ట్ ఎండుమిరపకాయలు వేసిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి తాలింపులో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎండుమిరపకాయలు చక్కగా ఇలా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేగాయనుకోండి మనం తింటూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో దోరగా వేగిన ఎండుమిరపకాయలు తగులుతుంటే ఆహా ఎంత బాగుంటుందో కదా సో ఇప్పుడు కరివేపాకు కరివేపాకు కూడా వేగిన తర్వాత ఇందులో ఇంగువ వేసుకోవాలి తాలింపు అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చట్నీ తీసుకోవాలి ఆహా ఇంత కమ్మటి వాసన వస్తుందో ఇప్పుడు ఈ చట్నీని తాలింపులో వేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం నీళ్లు మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ పచ్చడి వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కడిగి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న గ్రీన్ చట్నీ ఉంది కదా తాలింపులో వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి ఇలా వేగుతూ ఉంటే ఆహా కమ్మటి వాసన కిచెన్ అంతా నిండిపోతుంది అలాగే ఒకసారి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి ప్రతిభ గారు ఒకవేళ ఉప్పు సరిపోకపోతే ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆహా భలే కమ్మగా ఉంది ఉప్పు కూడా సరిపోయింది ఇలా తాలింపులో మనం తయారు చేసుకున్న గ్రీన్ చట్నీ వేసిన తర్వాత మనకి పైన కొంచెం ఆయిల్ కనిపిస్తుంది కదా అలా కనిపించగానే మరి ఎక్కువగా కుక్ చేసుకోవద్దు అలా పచ్చిగా తీసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది సో కొంచెం కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ముందుగానే నీళ్ళల్లో కడిగి పెట్టుకున్న అటుకులు పోహ ఇందులో వేసేసుకోవాలి చట్నీ ఎంత ఉందో అటుకులు అన్ని ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు అటుకుల్ని చక్కగా గ్రీన్ చట్నీ తాలింపులో కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చట్నీ ఉంది కదా తాలింపు వేసి అందులో కుక్ చేసుకున్నాం కదా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ స్టేజ్లో మనం తీసి ఒక డబ్బాలో వేసుకుని మొత్తం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఒక డబ్బాలో వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం తాలింపుని వేడి చేసి అటుకులు వేసి చేసుకుంటే కనుక ఇన్స్టెంట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మొత్తం చక్కగా కుక్ చేసేసాం అయితే మనం అటుకులు వేసిన తర్వాత కాస్త వేడిగా అవ్వాలన్నమాట ఇలా కలుపుతూ ఉంటే మనకి బయటికి పొగలు కనిపిస్తే కనుక సూపర్గా ఉంటుంది అలాగే ఫస్ట్ తయారు చేసి పెట్టుకున్న చట్నీ పోహ ఫస్ట్ మనం తయారు చేసుకున్న చట్నీ పోహ ఒక సైడ్ పెట్టుకుందాం చట్నీ పోహ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో అటుకులు నీళ్లు పోసి అటుకుల్ని బాగా కడిగి నీళ్ళన్నీ తీసేసి అటుకుల్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లో పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర నిమ్మరసం ఉప్పు వేసి ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకుని కొంచెం నీళ్లు పోసి మళ్ళీ మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బాండీలో నూనె వేడెక్కాక అందులో ఆవాలు మినప్పప్పు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇంగువ ముందుగా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చట్నీ వేసి కలుపుకొని ఉడికిన తర్వాత అందులో ముందుగా కడిగి నానబెట్టి పెట్టుకున్న అటుకులు వేసి కలుపుకొని బౌల్ లో తీసుకుంటే చట్నీ పోహ రెడీ అవుతుంది 